సెప్టెంబర్ ఫోర్టీన్త్ జాతీయ మరి ఓజోన్ సంరక్షిత దినంగా ఈ రోజును ప్రకటించడం జరిగింది అంతర్జాతీయ ఓజోన్ సంరక్షిత దినం అంటే ఓజోన్ ప్రొటెక్షన్ డే సెప్టెంబర్ ఫోర్టీన్త్గా మరి యునైటెడ్ నేషన్స్ వారు డిసైడ్ చేయడం జరిగింది మరి ముఖ్యంగా ఈ ఓజోన్ లోయర్ అనేది ఏంటి అంటే భూమి నుంచి సుమారుగా పదిహేను నుంచి యాభై కిలోమీటర్ల దూరంలో ఒక లేయర్ దాన్ని మనం ఓజోన్ లేయర్ అని చెప్తుంటాము ఆ ఓజోన్ లేయర్ను సంరక్షించాలి అన్నది ముఖ్య ఉద్దేశంగా మనం ఈ ఓజోన్ సంరక్షిత దినాన్ని ప్రకటించడం జరిగింది మరి ఈ ఓజోన్ లోయర్ ఏం చేస్తున్నది దాన్ని ఎందుకు సంరక్షించాలి అన్న విషయానికి వచ్చినట్లయితే సూర్యుని నుంచి వెలువడే ఈ బ్యాడ్ రేస్ని మన ఈ ఓజోన్ లేయర్ అనేది సంరక్షిస్తుంటుంది దాని ద్వారా ఇక్కడ ఉన్న భూమి మీద ఉన్న మన మనుషులకి కావచ్చు జీవ జంతువులకు కావచ్చు రక్షణ కలిగిస్తుంది ఈ యొక్క ఓజోన్ లేయర్ అంటే మరీ ముఖ్యంగా సూర్యుడి నుంచి వచ్చే అల్ట్రా వైలెట్ రేస్ యూవీ రేస్ అని చెప్తుంటాం ఈ యూవీ రేస్ డైరెక్ట్గా మానవాళికి భూమి మీద పడినప్పుడు అది చాలా హాని కలిగిస్తుంది మనకు చెట్లకు కావచ్చు జంతువులకు కావచ్చు మనుషులకు కావచ్చు హాని కలిగిస్తుంది సో డైరెక్ట్గా యూవీ రేస్ భూమి మీద పడకుండా ఆ ఓజోన్ లేయర్ అనేది మనను కాపాడుతూ వస్తున్నది ఈ మధ్య కాలంలోనే ఇంగ్లాండ్ ఫ్రెంచ్ సైంటిస్టులు ఏం చెప్పారంటే ఓజోన్ కొరకి నంద్రాలు పడినాయి అని చెప్పి అది క్షీణిస్తుంది మరి ఓజోన్ కొరని మనం కాపాడాలి అని చెప్పేసి ఈ యొక్క వాయిస్ని మూమెంట్లు తీసుకురావడం జరిగింది మనం గత కొద్ది రోజులుగా వస్తున్న రీసెర్చ్లో కూడా ఓజోన్ లేయర్ అనేది డ్యామేజ్ కాకుండా మనం సంరక్ష సంరక్షించుకోగలుగుతున్నాం అనేది కూడా మన సైంటిస్టులు చెప్పడం జరిగింది మరి ఓజోన్ లేయర్ బాగా దెబ్బతిని డైరెక్ట్గా యూవీ రేస్ మానవాళ్ళ మీద పడినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంటే వివిధ వ్యాధుల చేత మానవులు ఇంకా మనం బాధిత పడి ఉంది ముఖ్యంగా స్కిన్ ఎలర్జీస్ ఇప్పటికీ మనం కొద్దిమంది చూస్తుంటాం స్కిన్ ఎలర్జీస్ వాళ్ళు ఎన్ని డాక్టర్లు చూపించినా కూడా చర్మ వ్యాధులు తగ్గకుండా కనబడుతున్నాయి అట్లాగే గొంతుకు సంబంధించిన వ్యాధులు కావచ్చు స్కిన్ క్యాన్సర్ బారిన పడే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి అంతేకాకుండా చాలా మట్టుకు మరి జీవ జంతువులు కూడా నశించే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి సముద్రం పైన ఉన్న నివసించే జంతువులన్నీ కూడా నశించే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఈ యొక్క ఓజోన్ పొర అనేది దాన్ని కాపాడుకోవడం అనేది మన మానవాళి యొక్క ప్రథమ లక్ష్యంగా మనం భావించాలి ఓజోన్ లేరా ఎప్పుడైతే సురక్షితంగానే ఉన్నా మరి మనం ఎక్కువ రసాయనకాలు మనం వదులుతున్నాం అట్లాగే రిఫ్రిజిరేటర్స్ నుంచి ఎక్కువగా వాయువులను వదులుతున్నాం ఈ యొక్క కెమికల్స్ని వాడుతున్నాం సిఎఫ్సి కార్బోఫ్లోరైడ్ కెమికల్స్ని మనం వాడుతున్నాం వీటి ద్వారా ఓజోన్ పొర అది ప్రమాదానికి గురే అవకాశాలు ఉన్నాయి కాబట్టి మనం రసాయనాలను వదలడం అనేది మనం తగ్గించుకుంటూ పర్యావరణాన్ని మనం కాపాడడం దిశగా మనం ముందడుగు వేసినట్టయితే రాబోయే తరాలలో మరి మనుషులందరూ కూడా సుఖ సంతోషాలతో ఆయుర్ ఆరోగ్యాలతో ఉండే అవకాశాలు ఉన్నాయి మన ప్రభుత్వం తీసుకున్న హరితహారం నిర్ణయం ద్వారా తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఇప్పుడు ఇది మన తెలంగాణ హరిత తెలంగాణగా మారింది ఇవాళ తెలంగాణలో ఎక్కడ చూడండి పచ్చని చెట్లతోటి తెలంగాణ కలకల్లాడుతుంది దానికి మన ముఖ్యమంత్రి శ్రీ కల్వకుంట చంద్రశేఖర్ రావు గారు తీసుకున్న నిర్ణయం అంటే రెండు మూడు సంవత్సరాల కింద తీసుకున్న ఒక మాస ప్లాంటేషన్ అనేది ఇవాళ హరిత తెలంగాణగా మారింది అంతేకాకుండా మరి రాబోయే రోజుల్లో కూడా నెక్స్ట్ జనరేషన్ వాళ్ళు హాయిగా సుఖంగా ఉండాలంటే పర్యావరణంతో పాటుగా ఓజోన్ లేర్ మనం సురక్షితంగా కాపాడడం కూడా మన ముఖ్య ధ్యేయంగా వాడుకోవాలని చెప్తూ మరి ఓజోన్ లేయర్ని పరిరక్షించాల్సిందిగా కోరుకుంటూ ముగిస్తున్నాను